Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto Konten kreator Bung Tommy Channel Pada kali ini saya akan membahas tentang sepak bola Yaitu yang berkaitan dengan timnas Nah kemarin Indonesia gagal mengalahkan Malaysia Dan kalah dengan skor 2-1 Sayang sekali padahal sebelumnya Indonesia sempat unggul 1-0 di babak pertama dan pada babak pertama Indonesia menguasai pertandingan dan untuk sementara bisa unggul dengan skor 1-0 nah namun pada babak kedua setelah Indonesia kebobolan lewat penalti yaitu akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Kadek Arel terhadap pemain Malaysia dan Malaysia bisa mencetak gol nah dari situlah akhirnya konsentrasi dari pemain Indonesia berantakan nah meskipun kalau dilihat dari tayangan replay tayangan ulang pelanggaran yang dilakukan oleh Kadek Arel itu seharusnya tidak terjadi penalti karena memang tidak ada sentuhan sama sekali justru pemain dari Malaysia yang menarik baju dari Kadek Arel. Nah dari situlah konsentrasi pemain Indonesia menjadi berantakan salah satunya adalah Kadek Arel. Dan akhirnya Malaysia bisa mencetak gol keduanya dan itu pun diakibatkan Kadek Arel salah menyapu bola sehingga bola yang disapu oleh Kadek Arel kembali dikuasai oleh pemain Malaysia sehingga pemain Malaysia bisa mencetak gol nah memang kita kecewa dengan hasil ini namun memang PSSI tidak memberikan target apapun kepada timnas U23 di piala AFF ini nah ini menjadi ajang uji coba untuk persiapan di Piala Asia U23 nantinya kualifikasi Nah namun dari segi kekuatan pemain Indonesia Memang seperti yang telah saya katakan sebelumnya Bahwa kekuatan tim Indonesia itu tidak lengkap Apalagi Rizky Ridho dan Zaki Asraf tidak bisa ikut di turnamen Piala AFF U23 ini Dan juga ada pemain yang terkena sanksi yaitu Titan Agung dan juga Komang Teguh nah inilah yang menjadi berkurangnya kekuatan tim nasional Indonesia apalagi di sektor belakang Rizky Ridho tidak ada dan juga tidak ada Komang Teguh yang mana pada saat si game itu menjadi benteng pertahanan di timnas Indonesia nah kemarin Indonesia menggunakan tiga back yaitu di sektor libero ada Robby Darwis yang diberi kepercayaan Sintayong untuk menempati posisi libero dan juga ada stopper lainnya yaitu ada Kadek Arel dan juga ada Muhammad Ferrari nah memang sebelumnya babak pertama mereka bermain sangat bagus namun seperti yang telah saya katakan tadi setelah terjadinya kebobolan kebobolan di Babak kedua, gol pertama dari Malaysia yang mengakibatkan penalti itu, nah dari situlah kepercayaan diri dari Indonesia menurun sehingga konsentrasi hilang. Padahal sektor pertahanan pada babak pertama bermain cukup bagus. Nah akhirnya di situ digantilah Muhammad Ferrari dan juga Robby Darwis dan akhirnya Sintayong memakai empat back. Dan Dewangga pada saat itu masuk. Padahal Dewangga kondisinya pada saat itu kurang fit karena sedang cedera. Nah dengan perubahan formasi ini dengan adanya 4 back 4 4 2 nah permainan tim nasional di sini agak membaik. Nah namun di sektor penyerangan setelah Irfan Jauhari diganti dan diganti oleh Ragil, nah di sini juga serangan kurang maksimal. Nah memang di sini seperti Kadek Arel dan juga Ragil itu adalah pemain yang masih berumur 
18 tahun. Nah, oleh karena itu di sini memang seharusnya menjadi ajang uji coba atau mengasah mental dari pemain-pemain yang memang sebelumnya tidak pernah main di U23. Nah, namun meskipun ini oleh PSSI tidak ada target dan menjadi suatu ajang uji coba untuk nantinya dikualifikasi Piala Asia U23 namun ini banyak sekali yang mengkritik permainan Indonesia kemarin nah memang itu sudah diprediksi sebelumnya karena memang kekuatan dari timnas Indonesia itu berkurang nah namun meskipun kalah dari segi statistik Indonesia cukup menguasai terutama dari segi penguasaan bola Indonesia berhasil menguasai 65% dan Malaysia hanya 35% dan dari umpan yang akurat Indonesia hampir mencapai 82% dan Malaysia bahkan tidak mencapai 70% nah dari segi permainan memang cukup bagus dari statistik nah namun memang dari hasil akhir memang kurang beruntung nah inilah yang harus dievaluasi oleh Sintayong untuk di Piala Asia nantinya bahwa lagi-lagi masalah finishing ini yang harus diperbaiki. Nah, pada saat si game kemarin waktu mendapatkan emas, Indonesia memang cukup agresif. Nah, itulah yang harus diperbaiki karena memang apa di Piala AFF U23 ini memang kurang lengkap mulai dari sektor back sampai ke striker ini memang kurang lengkap nah memang tidak diharapkan Indonesia bisa berbuat banyak di sini nah namun nanti pada pertandingan kedua melawan Timor Leste semoga ada keajaiban di mana mungkin Indonesia bisa menang telak dengan Timor Leste dan juga nantinya Malaysia kalah dengan Timor Leste, nah kemungkinan Indonesia bisa lolos ke semifinal. Nah, namun lagi-lagi di sini lolos atau tidaknya Indonesia ke semifinal nanti harus ditentukan oleh grup-grup lainnya atau dengan peserta yang lain. Nah, inilah yang sering terjadi karena memang seharusnya melawan Malaysia itu harus menang, namun karena ketidakberuntungan akhirnya Indonesia belum bisa mencuri kemenangan dari Malaysia. Nah itulah nanti yang harus diperbaiki terutama memang dari sektor pertahanan karena memang selama ini di timnas U23 yang menjadi andalannya adalah Rizky Ridho dan juga Dewangga di lini belakang dan juga kemarin si Kim ada Komang Teguh yang bermain cukup bagus. Nah, namun pada kali ini Dua pemain tidak bisa memperkuat timnas U23 yaitu Ridho dan Romang Teguh dan Dewangga yang kondisinya kurang bagus. Nah oleh karena itu di sini Indonesia kemarin pertahanan di babak kedua cukup dibuat kesulitan oleh Malaysia. Nah oleh karena itu nantinya pada pertandingan melawan Timor Leste Indonesia harus evaluasi karena memang Timor Leste pada saat melawan Indonesia pasti akan bertambah semangat dan akan bermain lebih ngotot dan serangan balik dari Timor Leste pasti akan diterapkan ketika melawan Indonesia karena memang Timor Leste ini banyak pemain yang mempunyai kecepatan dan Indonesia jika dari sektor pertahanan tidak diperbaiki maka akan kecolongan gol dari Timor Leste nah oke okay, mungkin Begitu saja informasi dari saya, saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.